Hello my dear learning buds. How are you all? I hope all of you are doing great there. Here also I am also doing well. So today, as per your request, I am here with you Indigo. What is Indigo? Yeah, I know that we are all familiar with the word Indigo because of the airline guys. But here, our Indigo for today is not the airline. Okay? Indigo is a tropical plant actually. Pandagalata. Hmm? Indigo is a lot of plant. A plant is cultivated in the plant. That is why we have a dye or a color, a kind of blue color. That is why we have a commercially popular and demanded item of Krishi Iron. We are going to see what is the, uh, the connection or the relation between Gandhiji and the Indigo. Okay? So, Let's see through the chapter named as Indigo by Louis Fisher what is going on, what was going on with Indigo and Gandhi. Let's get started. Once again, welcome you all to our classroom. So here, first paragraph we have here about the author. Louis Fisher was born in Philadelphia. He served as a volunteer in the British Army between 1918 and 1920. Fisher made a career as a journalist and wrote for the New York Times, the Saturday Review for Euro and for European and Asian publications. He was also a member of the faculty at Princeton University. The following is an excerpt from his book, The Life of Mahatma Gandhi. The book has been reviewed as one of the best books ever written on Gandhi by Times Educational Supplement. So here our author basically a journalist, okay? He was a journalist. And also, we are going to read the Life of Mahatma Gandhi in the book. This is a popular book. The Times Educational Supplement is a weekly. That is the review the best one. So, if you have any idea, you, of course, as usual, I am telling you, you will get more details about the author. Actually, you have to get more details about the author from Google because Namla in the particular room, Namla Kaila bookil the matram, but it's over the beyond Namla poor bookil in a prank at the program bookil or clue matramana. Whatever you are seeing in your books is just a clue, okay? Emily either particular and gilum, Ningle Ikin and Ningle textbook, or a clue I kid at the wonder. I then connect to the other code the other course to number information gather in other part of the procreate and I'm going to say you know 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 Gather and Semikimbo. Other than I did a benefit on the Varina, okay? Upon in the Namaka, the part them in a chapter like a Kadaka, as usual, Namla explain Jay the Po on any Karan and Lelavu, Harry Burriana exam very honor, and a Bangladesh delay on diet under. I'm very sorry for that. So now let's go to the chapter. When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram in central India, he said, I'll tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. It was in 1917. So here, this chapter is written by author Louis Fisher, Gandhi in Tamil interview. That is the chapter of Gandhi's interview. That is this interview in the summit and the number of author number Gandhi first to Khan and Nodu. Okay, upon a number of Munya Parnivarino, Adhatinde, Life of Mahatma Gandhi, and the Parina Bukilar Bagan, a party book, they have prepared him, and of course Gandhi did the poem, interview, gave me a lot of information collected in Chay the Tundarika. Adindaka Bagamite and Daya, a book in the knowledge, or Ramshamatra mana, number of Badikin, the men's lile. Okay, up a very first paragraph, then a author Gandhi Jim Kodula. 
ആദ്യത്തെ കൂടിക്കാഴ്ചയാണ് അങ്ങനെ അവരവരുടെ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് അവരുടെ ഇൻ്റർവ്യൂയിലേക്ക് ടോക്കിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് ഗാന്ധിജി പറയുകയാണ് ഐ ടെൽ യു എക്സാക്ട്ലി വാട്ട് ഹാപ്പൻ ദാറ്റ് ഐ ഡിസൈഡ് ടു ഏർച്ച് ദ ഡിപ്പാർച്ചർ ഓഫ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് ഏർച്ച് ദ ഡിപ്പാർച്ചർ ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് ഓഫ് കോഴ്സ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താണ് ഗാന്ധിജിയും തൻ്റെ അനുയായികളും മറ്റുള്ള നേതാക്കളെല്ലാവരും കൂടി ചെയ്തത് യെസ് ബ്രിട്ടീഷുകാരെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുക ഇവിടെ നിന്നും പറഞ്ഞയക്കുക അത് ആ ഒരു ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണല്ലോ ആക്ച്വലി ഇത് അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മുടെ ഇൻഡിപെൻഡൻസിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നതുമെല്ലാം അപ്പോൾ ആ ഒരു ബിഗ് ടാസ്ക് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്ക തീരുമാനമെടുത്തത് എങ്ങനെ ഞാൻ അതിലേക്ക് കടന്നു അത് ഐ വിൽ ചെല്യു ഞാൻ നിന്നോട് പറയാം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏർച്ച് ദ ഡിപ്പാർച്ചർ ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണണം അതായത് ഓഫ് കോഴ്സ് ഇനി ബ്രിട്ടീഷുകാരെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയായിരുന്നു നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അപ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു ആ മഹത്തായ ആ ഒരു വലിയ ടാസ്ക് ിലേക്ക് ഞാൻ എങ്ങനെ കടന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അത് അതിന് തീരുമാനമെടുത്തു എങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടത് അതാണ് ഗാന്ധിജി നമ്മുടെ ഓദറിനോട് പറയാൻ പോകുന്നത് വിച്ച് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ ഓക്കെ ഹൗ ഹി ഇനിഷ്യേറ്റഡ് ദ ഡിപ്പാർച്ചർ ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് പീപ്പിൾ ഫ്രം ഇന്ത്യ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഹി ഗോണ ടെൽ ടു ദ ഓദർ വാട്ട് ഈസ് ഇസ് നെയിം ലൂയിസ് ഫിഷോ നൗ ഹി ഹാഡ് ഗോൺ ടു ദ ഡിസംബർ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ആനുവൽ കൺവെൻഷൻ ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഇൻ ലക്നൗ ദർ വർ 2,301 ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വൺ ഡെലിഗേറ്റ്സ് ആൻഡ് മെനി വിസിറ്റേഴ്സ് ജൂറിങ് ദി പ്രൊസീഡിങ്സ് ഗാന്ധി റിക്കൗണ്ടഡ് അ പെസൻറ്റ് കെയിം ടു കെയിം അപ് ടു മീ ലുക്കിംഗ് ലൈക്ക് എനി അതർ പെസൻറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ പൂവർ ആൻഡ് ഇമാസിയേറ്റഡ് ആൻഡ് ഹി സെറ്റ് ഐ ആം രാജ്കുമാർ ശുക്ല ഐ ആം ഫ്രം ചെമ്പറൻ ആൻഡ് ഐ വോണ്ട് യു ടു കം ടു മൈ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗാന്ധി ഹാഡ് നെവർ ഹേർഡ് ഓഫ് ദ പ്ലേസ് ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ ദ ഫൂഡ് ഹിൽസ് ഓഫ് ടവറിംഗ് ഹിമാലയാസ് നിയർ ദ കിങ്ഡം ഓഫ് നെപ്പാൾ So, നമ്മൾ പറ ആദ്യമേ ചോദിക്കണ്ടായി വാട്ട് ഈസ് ദ കണക്ഷൻ വാട്ട് ഈസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് ഇൻഡിഗോ ആൻഡ് ഗാന്ധിജി അപ്പോൾ അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഈ ലൂയിസ് ഫിഷറിനോട് പറയുകയാണ് ഞാൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീനിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു ആനുവൽ കൺവെൻഷൻ പങ്കെടുക്കാൻ സമയത്ത് ഒരു പെസൻറ്റ് വാട്ട് ഈസ് പെസൻറ്റ് ബൈ ദ വേ പെസൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൃഷിക്കാരൻ അതായത് ഒരു സാധാ പാവപ്പെട്ട കൃഷിക്കാരനെ നമ്മൾ പെസൻറ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ പണ്ടത്തെ കാലത്തുള്ള ഇന്നത്തെ കൃഷി സമ്പ്രദായം എല്ലായിരുന്നു അന്നുണ്ടായിരുന്നത് നിങ്ങൾ ഹിസ്റ്ററിയിലൊക്കെ പഠിച്ചു കാണും ഈ എന്താ പറയുക പാട്ടത്തിന് ഭൂമി എടുക്കുക എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും അതായത് നമ്മൾ ലാൻഡ് ലോഡിലേക്ക് നിന്ന് കൃഷി ചെയ്യുവാനുള്ള സ്ഥലം നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് പക്ഷേ റെൻറ്റിന് പകരം നമ്മൾ അവർക്ക് എന്താ തിരിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നറിയാമോ നമ്മൾ ആ അവരുടെ ആ ലാൻഡിൽ നമ്മൾ എന്താണോ കൃഷി ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഇവർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കണം മെജോറിറ്റി ഓഫ് അപ്പോൾ ഈ ചില ചില ലോ അന്നത്തെ കാലത്ത് എല്ലാ ജന്മിമാരും എല്ലാ ലാൻഡ് ലോഡേഴ്സും മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ ക്രോപ്പ് അവർക്ക് വേണം ഓക്കെ ഇവർക്ക് തുച്ഛമായിട്ട് എന്തേ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവരെ കൊണ്ട് കൃഷി ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളൊരു സമ്പ്രദായമാണ് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ നല്ലൊരു പങ്കും അവർ കൈപ്പറ്റുക ഇതാണ് പണ്ടത്തെ ജന്മ്യൻ എന്താണെന്ന് പറയുക അതിന് ഈ ജന്മി വ്യവസ്ഥ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഞങ്ങൾ പഠിച്ചു കാണും അപ്പോൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് അന്ന് ഇന്ത്യ നടന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗാന്ധിജിയുടെ അടുത്തൊരു കംപ്ലയിൻറ്റ് റേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പേസൻറ്റ് വന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരാണ് രാജ്കുമാർ ശുക്ല എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഗാന്ധിജിയെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാടായ ചെമ്പരൻ ചെമ്പരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബീഹാറിലൊരു സ്ഥലമാണ് അങ്ങോട്ട് ക്ഷണിക്കുകയാണ് യു ഹാവ് ടു കം ടു us to we to visit us and you have to see what's happening with us what is happening surrounding us ഓക്കെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു അപ്പിയറൻസ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് കണ്ടാൽ അറിയും എ പൂവർ ആൻഡ് ഇമാസിയേറ്റഡ് പെസൻറ്റ് മീൻസ് ക്ഷീണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പെസൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ രൂപമുണ്ടല്ലോ മെലിഞ്ഞ് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ആ ദാരിദ്ര്യം ത്തിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന മനുഷ്യനാണ് അല്ലെങ്കിൽ പെസൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ
വിളവിൻ്റെ അവർ ചെയ്യുന്ന കൃഷിയുടെ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ ഭാഗവും ഈ ലാൻഡ് ലോഡ്സിന് പോകും അങ്ങനെയുള്ള കരാർ വെച്ച് കൃഷി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ ഷെയർ ക്രോപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പണ്ടുള്ള ഒരു ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അതല്ല പണ്ടുള്ള ഒരു അഗ്രിമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രകാരം ചാമ്പ്രൻ പ്രസൻസ് വെർ ഷെയർ ക്രോപ്പേഴ്സ് ചാമ്പ്രനിലെ കൃഷിക്കാരെല്ലാവരും എന്താണ് ഷെയർ ക്രോപ്പേഴ്സ് ആണ് രാജ്കുമാർ ശുക്ല വാസ് വൺ ഓഫ് ദം ഹി വാസ് ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് ബട്ട് റെസലൂട്ട് ഓക്കെ നമ്മുടെ രാജ്കുമാർ ശുക്ല അതിലൊരാളാണ് അതായത് അന്നത്തെ കാലത്ത് ആ പെസൻസിനെ എല്ലാം പ്രതി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് രാജകുമാർ ശുക്ല ബട്ട് ആ അതുപോലെ തന്നെ ഇല്ലിറ്ററേറ്ററുമാണ് വിദ്യാഭ്യാസം അൺഎജ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ് ബട്ട് ദ ആർ റെസലൂട്ട് അവർ റെസലൂട്ട് ആണ് അവർ ദൃഢനിശ്ചയമുള്ളവരാണ് ഡിറ്റമൈൻഡ് പീപ്പിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിലും പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ആൾക്കാരെ നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അവരത്ര വലിയ എഡ്യൂക്കേറ്റഡും അല്ലെങ്കിൽ അക്കാഡമിക്കൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷെ അവരുടെ ഡിസിഷൻസും അവരുടെ അവരെടുക്കാൻ പോകുന്ന തീരുമാനം അവരെടുത്ത തീരുമാനത്തിൽ അവർക്കുള്ള നിലനിർപ്പ് ആ ഉറച്ച വിശ്വാസം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പഴയ ആൾക്കാരിൽ ഇപ്പോഴും പഴയ ആൾക്കാരിൽ നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റും സി നമ്മൾ സ്റ്റിൽ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഡൽഹിയിലെ കാർഷിക സമരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ അവരുടെ എന്തൊക്കെ അവർ ഓഫർ ചെയ്താലും അവരവരുടെ ഇത്ര തണവ് വന്നിട്ടും എന്തൊക്കെ അവർ സർവൈവ് ചെയ്ത് പോകുന്നു അല്ലേ അത് ആ അവരുടെ റെസല്യൂഷൻ അവരുടെ ഡിറ്റർമിനേഷൻ അവരുടെ ദൃഢനിശ്ചയം കണ്ടില്ലേ ദിസ് ഈസ് എക്സാക്ട് എക്സാമ്പിൾ നൗ ബട്ട് ഇതുപോലത്തെ സംഭവങ്ങളെന്നല്ല ഞാൻ കൃഷിക്കാരുടെ പഴയ ആൾക്കാരുടെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് മാത്രമാണ് ആ എക്സാമ്പിളിലൂടെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ കോൺഗ്രസ് സെഷൻ ടു കംപ്ലെയിൻ അബൌട്ട് ദ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഓഫ് ദി ലാൻഡ് ലോഡ് സിസ്റ്റം ഇൻ ബിഹാർ ആൻഡ് സം പഡി ഹാഡ് പ്രൊബബ്ലി സെറ്റ് സ്പീക്ക് ടു ഗാന്ധി അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഇതിനു വേണ്ടി നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറേ ആല കാലമായി ആര് നമ്മുടെ ശുക്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ആരോ അയാൾ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗാന്ധിജിയോട് സംസാരിക്കൂ ഗാന്ധിജിയോട് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു പരിഹാരം ഇതിന് കണ്ടെത്താം എന്ന് അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു വീട് അവരെ വരാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നും ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇന്ത്യയിലെ സമരങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം പങ്ക് പങ്കാവുന്നതും പങ്കെടുക്കുന്നതും സമരങ്ങൾ തുടങ്ങി വെക്കുന്നതും അപ്പൊ ആ നമുക്ക് നിങ്ങൾ ദ ഗാന്ധി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു മൂവി ഉണ്ട് ആ മൂവി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിർബന്ധമായിട്ടും എല്ലാവരും ആ മൂവി കാണണം ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ടൈം കിട്ടുമ്പോൾ ആ മൂവി കാണുന്നത് ഗാന്ധിയുടെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് മൂവിയാണ് ശരിക്കും ആ ഒരു മൂവി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഐഡിയ കിട്ടും ഈ ഒരു പാഠത്തിനെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല ഗാന്ധിയുടെ കുറേ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ പഠിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുള്ളാണ് അത് നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കണം അറിഞ്ഞിരിക്കണം കാരണം കഴി ചരിത്രമാണത് സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളാണത് ആ മൂവി വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് കേട്ടോ എല്ലാവരും ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മുന്നേ ആ മൂവിയൊക്കെ ഒന്ന് കാണുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു സ്ട്രോങ് റെക്കമെൻറ്റേഷനാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഗാന്ധിജിയുടെ പിന്നെ ആത്മകഥ വായിക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സമയം കണ്ടെത്തി അതും വായിക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ മെസ്സേജ് പറയട്ടെ അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഗാന്ധിജിയെ നമ്മുടെ ശുക്ല സമീപിക്കുകയാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് യെസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രോബ്ലം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹം സഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ കൃഷി ചെയ്യുന്നവരുമായിട്ടുള്ള മറ്റുള്ള പെസൻസുകൾ എല്ലാവരും സഹിക്കുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് ഈ ലാൻഡ് ലോഡ്സിൻ്റെ ഈ പിന്നെ ഈ ഒരു ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഒരു 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 ധയവുമില്ലാതെ അവരെ കൊണ്ട് കൃഷി ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും അതിൻ്റെ പ പകുതി മുക്കാ ഭാഗം എടുക്കുകയും പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയും വഴി അറിയും എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ലാൻഡ് ലോഡ്സ് അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഡിമാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നൊക്കെ അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പരിഹാരം എന്നോണം ഗാന്ധിജിയെ സമീപിക്കുന്നു ആര് യെസ് നമ്മുടെ ശുക്ല നൗ ഗാന്ധി ടോൾഡ് ശുക്ല ഹി ഹാഡ് എൻ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഇൻ ഖാൻപൂർ ആൻഡ് വാസ് ഓൾസോ കമ്മിറ്റഡ് ടു ഗോ ടു അതർ പാർട്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ശുക്ല കമ്പനീറ്റ് ഹിം എവറി വേൾഡ് ദെൻ ഗാന്ധി റിട്ടേൺ ടു ഹിസ് ആശ്രം നിയർ അഹമ്മദാബാദ് ശുക്ല ഫോളോഡ് ഹിം ടു ദ ആശ്രം ഫോർ വീക്സ് ഹി നവർ ലെഫ്റ്റ് ഗാന്ധി സൈഡ് ബിക്കോസ് യെസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി കണ്ടിന്യൂസ്ലി നമ്മുടെ ഗാന്ധിയുടെ പിന്നാലെ ഉണ്ട് ശുക്ല ബിക്കോസ് യെസ് അത് അത്യാവശ്യമാണ് എമർജ
he is really impressed and said okay i will be there in calcutta so catch me from there then we will go and see what's happening with you guys now months passed shukla was sitting on his hunches on at that point at sport in calcutta when gandhi arrived he waited till he waited till gandhi was free then the two of them board a train for the city of patna in bihar there shukla led him to the house of a lawyer named rajendra prasad who later became president of the congress party and of india of course angane gandhi ne pindudarnu follow cheyidu company cheyidu shukla avasanam or date kandathugayum gandhi ji umayittu രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് അറിയാലോ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആവുക ആയിരുന്ന രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ഫസ്റ്റ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആരാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അല്ലേ ഓക്കെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവരുതേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആരെ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദിൻ്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ശുക്ല ആൻഡ് ഗാന്ധിജി നാവ് ബട്ട് ദിസ് അവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ഹു ലേറ്റർ ബിക്കേം പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ആൻഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് വാസ് ഔർ ഓഫ് ടൗൺ ബട്ട് ദ സെർവൻസ് ന്യൂ ശുക്ല ആസ് എ പൂവർ യു മാൻ ഹു പെസ്റ്റേർഡ് ദ ഇയർ മാസ്റ്റർ ടു ഹെൽപ്പ് ദ ഇൻഡിഗോഷ എയർ ക്രോപ്പേഴ്സ് സോ ദ ലെറ്റ് ഹിം സ്റ്റേ ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് വിത്ത് ഹീസ് കമ്പാനിയൻ Gandhi who they took to be another peasant but Gandhi was not permitted to draw water from the well lest some drops from his bucket pollute the entire source how did they know that he was not an untouchable so here angane rajendra prasad inde veetil po adhe inde veedi poi kanjapathekkum adheham avadella he is out of he was out of town appo ivaru rendu peru avade verni appo the servants avade undayiru servants ivare allow cheyidu avade wait cheyan vendi because the servants already knew that this shukla karanam rajendra prasadine continuous aayittu vannu kaanugayum bodarigayum ee tande prashnam paranju kondu eppol verna oru aal aanu avade servant ariyanu kondu he let them wait there and also avade oru vella kenichinu vellam കോറി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഫ്രേസ് കണ്ടില്ലേ അതെന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ അൺടച്ചബിൾ സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ തൊട്ടുകൂടായ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൂടി നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒന്ന് നമ്മുടെ ഓദർ നമുക്കത് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരികയാണ് അങ്ങനെയും കൂടി നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു അത് ഗാന്ധി ഡിസൈഡ് ടു ഗോ ഫസ്റ്റ് ടു മുസാഫർഫൂർ വിച്ച് വാസ് ആൻഡ് റൂട്ട് ടു chamber and to obtain more complete information about condition than shukla was capable of imparting okay appo avade poi pa rajendra prasad ne po kaanan pattilla appo avade avadte avadnu pratheechi information onnu gandhi ku collect cheyan pattilla angane gandhi ji ee nammude chamber lekku oru vali thaniyana muzaffar pun varadhu angotte poi thirumanchu because shukla was not able to give him complete information so okay imparting means giving now he accordingly sent a telegram to professor jb kripalini of the arts college in muzaffarpur whom he had seen at tagore shanti niketan school appo avaru muzaffarpur like povelle appo avade gandhi ji kariyavuna oru acquaintance aanu nammada jb kripalini adu college la arts college illa appo shanti niketan school tagore nu shanti niketan school vechittu kandittund appo jb jb kripalini ko telegram aichu i am coming to your place the train uh, arrived at midnight 15 april 1917 kapalini was waiting at the station with a large body of students gandhi stayed there for two days in the home of professor malkani a teacher in a government school it was an extraordinary thing in those days gandhi commented for a government professor to harbor a man like me in smaller localities the indians were afraid to show sympathy for at work gets of home rule so അങ്ങനെ നമ്മുടെ മുസാഫർപൂരിലേക്ക് എത്തുകയും അവിടെ ഗാന്ധിജിക്ക് നല്ലൊരു വോം വെൽക്കമിങ് കിട്ടി ഒരു ഒരു ഹ്യൂജ് മാസ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അവിടെ തങ്ങിയത് ആരുടെ വീട്ടിലാണ് മാൽക്കണി എന്ന് പറഞ്ഞ മറ്റൊരു പ്രൊഫസറിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് തങ്ങിയത് ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഗാന്ധിജി പറയുകയാണ് ഹി he felt like it's uh, something extraordinary like those days indians were afraid to um, to support the people those who are supporting advocating the um, home rule okay annatha kalathu aalkarku oru bhayo okke irunnu ingane illa varene support idu appo gandhi ji ne entertain cheekina avaru ubheksham verthittilla appo aa oru warm welcoming okke gandhi ji ku oru extraordinary aitulla oru oru sangathi aitu feel idu ennanu parayunnathu now the news of gandhi's advent and of nature of his mission spread, spread quickly through muzaffarpur and to chamberlain also 
Sharecroppers from Tamburan began arriving on foot and by conveyance to see their champion. Apo Gandhi ji's arrival, advent means arrival, and one day, one day, two days, we will be back in our Pradesh. Maage, parano musafir poolum, adu bolte ne chamber ne lockke parano. Apo alkar na dono tum, aver matrulla maage ne transportation ne maite lockke. Oru baad avarun ne vidun lockke al jenengal de oru 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 enda parayam. കൂട്ടം ഗാന്ധിജിയെ സ്ഥിരം വിസിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നു ബിക്കോസ് ഓൾ ആർ എക്സൈറ്റഡ് ബിക്കോസ് അവർ കുറേ കാലമായിട്ട് ഒരു പരിഹാരം കിട്ടാത്ത പ്രശ്നത്തിന് തൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാനായിട്ട് വി ഹാവ് എ ചാമ്പ്യൻ നൗ വി ഹാവ് എ ലീഡർ നൗ അപ്പം എല്ലാവരും എക്സൈറ്റഡ് ആണ് അവിടുന്ന് ഇവിടുന്നൊക്കെ പല വിധേനയും ആൾക്കാർ ഒരു ഒഴുക്ക് തന്നെ ഉണ്ടായി ഗാന്ധിജിനെ കാണാനായിട്ട് മുസാഫർ പ്രോ ലോയേഴ്സ് കോൾഡ് ഓൺ ഗാന്ധി ടു ബ്രീഫ് ഹിം ദേ ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി റെപ്രസെൻറ്റഡ് പ്രസൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ കോട്ട് ദേ ടോൾഡ് ഹിം അബൌട്ട് ദെയർ കേസസ് ആൻഡ് റിപ്പോർട്ടഡ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദെയർ ഫീ അങ്ങനെ ഗാന്ധിജി എന്ത് ചെയ്തു ഗാന്ധിജി കോൾ ഡോൺ കോൾ ഡോൺ മീൻസ് വിസിറ്റഡ് വിസിറ്റ് ഫ്രേസസ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ ഫ്രേസസ് അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്രാമർ ക്ലാസ് ഐ മീൻ സ്കൂളിലൊക്കെ കോൾ ഡോൺ പാസ് ദ വേ ഗോ ഓൺ അല്ലേ വിസിറ്റ് ചെയ്യുക വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കോൾ ഓൺ പറയാം വിസിറ്റ് എന്നാണ് അർത്ഥം കോൾ ഡോൺ വിസിറ്റഡ് പാസ് ദ വേ മീൻസ് ഡൈഡ് പാസ് എ വേ ഡൈ ദെൻ ഗോ ഓൺ ഗോ ഓൺ മീൻസ് കണ്ടിന്യൂ അങ്ങനെ കുറേ ഫ്രേസസ് നമ്മൾ പഠിക്കണം കേട്ടോ ഇനി അപ്പം കോൾ ഡോൺ ഗാന്ധി ടു ബ്രീഫ് ഹിം അപ്പം അവിടുത്തെ ലോയേഴ്സ് എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് നമ്മളുടെ ഗാന്ധിനെ വിസിറ്റ് ചെയ്തു ടു ബ്രീഫ് ഹിം അവനൊരു ഐഡിയ ബ്രീഫ് ചെയ്യേണ്ട അവർ ഐഡിയ കൊടുക്കേണ്ട വാട്ട്സ് ഗോയിങ് ഓൺ ദർ എക്സാക്ട്ലി വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് വിത്ത് ദം നൗ ഡേ ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി റെപ്രസെൻറ്റഡ് പ്രസൻസ് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ കോർട്ട് ഈ കോർട്ടിലെ നമ്മളുടെ റെപ്രസെൻറ്റിനെ സോറി പ്രസൻസിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ലോയേഴ്സ് ആണ് പോകുന്നത് ദേ ടോൾഡ് ഹിം അബൌട്ട് ദെയർ കേസസ് ആൻഡ് റിപ്പോർട്ടഡ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദെയർ ഫീ അപ്പോൾ അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കേസസിനെ കുറിച്ചും അവർ പിന്നെ പേയ്മെൻറ്റിനും എല്ലാം കുറിച്ചും ഒക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഗാന്ധി ചിറ്റ് ദ ലോയേഴ്സ് ഫോർ കളക്റ്റിംഗ് ബിഗ് ഫീ ഫ്രം ദ ഷെയർ കോപ്പേഴ്സ് ഫസ്റ്റിന് ഗാന്ധിജി ഇവരെ സ്കോൾഡ് ചെയ്തു ഹി സ്കോൾഡ് ദിസ് ലോയേഴ്സ് ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് ദ സച്ച് എ ബിഗ് പേയ്മെൻറ്റ് ഫ്രം ദ presence of share corpus means here the presence he said i have come to the conclusion that we should stop going to the low courts taking such case to the courts does little good little good uh where the peasants are so crushed and fear striken low courts are useless the the real relief for them is to be free from fear so here എന്താ പറഞ്ഞത് അതായത് ആദ്യം എൻ്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തി ഗാന്ധിജി ഐ മീൻ ഗാന്ധിജി ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഒരു ഈ കോർട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതും അവിടെ കേസ് നടത്തുമൊക്കെ യൂസ്ലെസ് ആണ് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലാതെ നിർത്തുക ബിക്കോസ് ആസ് ലോങ് ആസ് ദ കോർട്ട് ഇസ് ഡസൻ ഡു എനി തിങ്ക് ബെനിഫിറ്റ് ഫുൾ ഫോർ ദ പെസൻസ് ദെൻ വൈ യു ആർ ഗോയിങ് ദർ ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ടു ഗോ ദർ ഓക്കെ സോ കോർട്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ കോർട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും നടക്കുന്നില്ല പിന്നെ എന്തിനാണ് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ പ്രസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ആർ ലൈക്ക് എഫ്രൈ അവർ അവർ പേടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അവർ ദേ ആർ ക്രഷ്ഡ് സപ്രസ് ആൻഡ് എഫ്രൈഡ് അവർ പേടിക്കുകയും സപ്രസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു തരം മെൻറ്റാലിറ്റിയിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ദ ലിബേർട്ടി ഫ്രം ദ ഫ്യോ അവർക്ക് ആ പേടിയിൽ നിന്നുള്ള ആ ഒരു മൂഡ് ആ ഒരു ഭയവും ആ ഒരു സപ്രഷൻ നിന്നുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ാണ് ആദ്യം പെസൻസിന് വേണ്ടത് എങ്കിലേ അവർക്ക് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഒപ്പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ അഭിപ്രായം മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി അറബൽ ലാൻഡ് ഇൻ ദ ചാമ്പ്യൻ ഡിസ്ട്രിക്ട് വാസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ലാർജ് എസ്റ്റേറ്റ്സ് ഓൺഡ് ബൈ ഇംഗ്ലീഷ് മെൻ ആൻഡ് വർക്ക്ഡ് ബൈ ഇന്ത്യൻ ടെനൻസ് സി ആക്ച്വലി ദ സിറ്റുവേഷൻ വാസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് കൾട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലാൻഡ്സ് നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്യാൻ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒട്ടുമിക്ക ലാൻഡ്സും ആരുടെ കയ്യിലാണ് ഓൺ ബൈ ദ ഇംഗ്ലീഷ് മാൻ ആൻഡ് ദ ഇന്ത്യൻസ് ആർ ദ പെസൻസ് ഓർ ഇന്ത്യൻസിനെ കൊണ്ട് അവർ അവരുടെ നല്ലൊരു ഭാഗം കൃഷി ഭൂമിയിലും ഇവർ സ്വന്തമാക്കി ഇംഗ്ലീഷുകാർ സ്വന്തമാക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കൃഷിക്കാരെ കൊണ്ട് ഇന്ത്യൻസിനെ കൊണ്ട് അവിടെ കൃഷി ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതും എങ്ങനെ ഷെയർ കോപ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് ഐ എം സോറി 
what's happening to ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ ലാൻഡ് കൾട്ടിവേറ്റ് നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തോന്നുന്ന നല്ലൊരു ഭാഗം ലാൻഡ് മൊത്തം ഇംഗ്ലീഷുകാരെക്കലാണ് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കാരെ കൊണ്ട് അതിൽ കൃഷി ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു അത് പോരാഞ്ഞിട്ട് ഈ അവർ ചെയ്ത ഇന്ത്യകോ കൃഷി ചെയ്യാനാണ് ഇവർ കമ്പൽ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് ഇന്ത്യ ഇംഗ്ലീഷുകാർ പെസൻസിനെ കൊണ്ട് അവർക്ക് ഇന്ത്യകോ തന്നെ കൃഷി ചെയ്യണം നിർബന്ധപൂർവ്വം ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യകോ വൈ ബിക്കോസ് ഇൻഡിഗോ ആണ് കൊമേഴ്ഷ്യലി ഇവർക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ഉള്ളത് അവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷുകാർക്ക് അവർക്ക് അത് അതിൻ്റെ ബ്ലൂ ഡൈ ഉണ്ടാക്കി അത് കയറ്റി അയക്കാനൊക്കെ അപ്പോൾ അവരവരുടെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടി ഇവരെ കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിക്കുക അല്ലാതെ നമ്മളാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്കാരാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇന്ത്യോ കൃഷി ചെയ്യും ഇന്ത്യോ ഇട്ടിട്ട് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അവർക്ക് വേണ്ടത് ധാന്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യുകയാണ് അരി കൃഷി ചെയ്യുകയാണ് ഗോതമ്പ് കൃഷി ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഇവർ ഈ അവരുടെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഇന്ത്യോ നിർബന്ധപൂർവ്വം ഇവരെ കൊണ്ട് കൃഷി ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും എൻ്റെ ക്രോപ്പ് ദ ഹാസ് ടു ഗിവൺ ദ മാസ് റൈറ്റ് മനസ്സിലായോ ആ അപ്പൊ പാവപ്പെട്ട കൃഷിക്കാർക്ക് എന്താണ് ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ഉള്ളത് ഒന്നുമില്ല ക്രൂരത അതായത് ഈ ലാൻഡ് ലോൺസിന്റെ ക്രൂരത ഏർ ഇവരെ കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിക്കുക അവര് അത് കൊമേഴ്ഷ്യലി വിറ്റ് കാശാക്കി അവർക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക ഇംഗ്ലീഷുകാർക്ക് അതാണ് അവിടെ സംഭവിച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ അതിനെതിരെയാണ് നമ്മൾ പൊരുതാൻ പോകുന്നത് ദിസ് വാസ് ഡൺ ബൈ ലോങ് ടേം കോൺട്രാക്ട് ലോങ് ടേം കോൺട്രാക്ട് പണ്ട് കാലം മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ടേം കോൺട്രാക്റ്റിലുള്ള അവരുടെ ശീലം ഐ മീൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇനി പ്രസന്റ്ലി ദ ലാൻഡ് ലോഡ്സ് ലേൺ ദാറ്റ് ജോമനി ഹാഡ് ഡെവലപ്ഡ് സിന്തറ്റിക് ഇൻഡിഗോ ദേ the european obtained agreement from the share corpus to pay them compensation for being released from the 15th percentage percent uh, arrangement appo last ivar endu cheydu adayathu landlords arnyu end synthetic indigo germany il synthetic indigo produce cheyunu avaru produce cheyan thodangi synthetic indigo nu parayumba artificial indigo undakkan artificial dye undakkan thodangi germany appo ivarku aa saandhyatha manasilayi appo ini compensation ennu onam ee share corpus inde kekunu endu cheyan povanu ivaru veendum compensation medikkan compensation parayumba paisa veendum payment idakkan compensation aayittu പേയ്മെന്റ് ഈടാക്കുകയാണ് ദ ഷെയർ ക്രോപ്പിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ് വാസ് എഴുക്സം എഴുക്സ് മീൻസ് ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ടു ദ പ്രസൻസ് ആൻഡ് മെനി സൈൻഡ് വില്ലിംഗ്ലി ദോസ് ഹൂ റെസിസ്റ്റഡ് എൻഗേജ് ലോയേഴ്സ് ദ ലാൻഡ് ലോഡ്സ് ഹയർ ടാക്സ് ദെൻ മീൻ വോയൽ ദ ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് സിന്തറ്റിക് ഇൻഡിഗോ റീച്ച് ദ ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് പെർസൺസ് ഹൂ ഹാഡ് സൈൻഡ് ആൻഡ് ദ വോണ്ടഡ് ദർ മണി ബാക്ക് അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് വേഴ്സ് ആയി ബിക്കോസ് ഇവരെന്ത് ചെയ്തു ഈ സിന്തറ്റിക് ഇൻഡിഗോ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത കണ്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും മാക്സിമം ഇവരെയൊക്കെ ഒന്ന് കോമ്പൻസേഷൻ ആയിട്ട് ഈ ലാൻഡ് ലോൺസ് ഐ മീൻ ഈ ഷെയർ ക്രോപ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഒന്ന് ഇവർ ക്യാഷ് കോമ്പൻസേഷൻ മേടിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഈ ഷെയർ ക്രോപ്പേഴ്സ് അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവരുടെ ഈ ടെനൻറ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഷെയർ ക്രോപ്പേഴ്സ് എന്ത് ചിന്തിച്ചു അല്ലെങ്കിലും ഈ ഷെയർ ക്രോപ്പിങ്ങും ഒക്കെ ഒരു ഇറിറ്റേഷനാണ് അത് നിർത്താം എന്നുള്ളതിൽ വില്ലിങ് അവർ സ്വയം ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തു പൈസ കോമ്പൻസേഷൻ തരാം ഇത് ക്യാൻസൽ ആക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നീടാണ് ഇവർ അറിയുന്നത് എന്ത് ഈ പിന്നെ സിന്തറ്റിക് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സിന്തറ്റിക് ഇൻഡിഗോയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പെസൻസ് പിന്നീട് അത് അറിയുകയും അവരെന്ത് ചെയ്തു ഓൾറെഡി ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തല്ലോ അപ്പോൾ ദേ നീഡ് ടു ഗെറ്റ് ബാക്ക് ദെയർ മണി അതിന് വേണ്ടി അവർ വീണ്ടും ഇവരെ സമീപിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ പൈസ തിരിച്ചു വേണം ഞങ്ങൾ പേയ്മെൻറ്റ് തിരിച്ചു വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സമീപിക്കുകയാണ് അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് ഗാന്ധിജി അറൈവ് ഇൻ ചെമ്പർ അങ്ങനെ ഉള്ള സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മുടെ ഗാന്ധിജി ചെമ്പറിൽ എത്തുന്നത് ഹി ബിഗേൻ ബൈ ട്രൈങ് ടു ഗെറ്റ് ദ ഫാക്ട്സ് first he visited the secretary of the british landlords association the secretary told him that they could give no information to an outsider gandhi ji gandhi answered that he was no outsider angane gandhi ji oro oro information facts by facts ait collect cheyinane bhagamayittu thanne british landlords association de secretary eduthu poi avaru yadoru vidha information kittan vendi iru pakshe avaru avarinum yadoru vidha cooperation um gandhi ji ki labichilla avaru parnu or outsider nu yengal or information therilla no ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഗാന്ധിജിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത് നെക്സ്റ്റ് ഗാന്ധി കോൾഡ് ഓൺ ദ ബ്രിട്ടീഷ് ഒഫീഷ്യൽ കമ്മീഷണർ ഓഫ് ദ തിർഹട്ട് ഡിവിഷൻ ഇൻ
to he proceeded to motihari the capital of chambara angane ibada pinna ipo moonamatha nalamatha sthalalle angane ibadna motihari ennu parayna sthalathekku neengi capital of chambaran several lawyers accompanied him at the railway station a vast multitude greeted gandhi he went to a house and using it as headquarters continued his investigations angane ipo gandhi ullathu motihari varna salathan appo ningal ivada oru kaari manasilakkanadu nammude ee samaram parakkunnathu kondo oru cheriya oru pradeshathu mathramalla chambaranilde thanne pala pala bhagangalilayittu ipo samaram parannu kaniyu appo gandhi ji oru bhagathekku arrive cheyumbolum avadha aalukal unarugayana avarku support avarku kudal strength varuana avarum pinne nangalku oru nedavu undallo enchittu aalkara gather cheyum appo nammude ee samaram വലുതാവ് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു വലിപ്പം കൂടി കൂടി വരുന്നത് കൊണ്ടോ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ആകുന്നതും അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു വീട്ടിൽ താമസിക്കുകയും ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആക്കുകയും അവിടുന്ന് വീണ്ടും ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ തുടങ്ങ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു ആ റിപ്പോർട്ട് കെയിം ഇൻ ദാറ്റ് എ പെസൻറ്റ് ഹാഡ് ബീൻ മാൾ ട്രീറ്റഡ് ഇൻ അ നിയർ ബൈ വില്ലേജ് ഗാന്ധി ഡിസൈഡഡ് ടു ഗോ ആൻഡ് സി ദ നെക്സ്റ്റ് മോർണിംഗ് ഹി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഔട്ട് ഓൺ ദ ബാക്ക് ഓഫ് എൻ എലഫൻറ്റ് he had not proceeded far when the police superior messenger uh, overtook him and ordered him to return to uh, town in his carriage gandhi com- uh, complete അപ്പം അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനൊക്കെ തുടങ്ങി അപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് ഒരു ഏതോ ഒരു പെസൻ്റ് ഈ എന്താ പറയുക അവർക്ക് എന്തോ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് മാൾ ട്രീറ്റഡ് മീൻസ് അദ്ദേഹത്തെ ആരോ എന്തോ ചെയ്തു ഏ മാൾ ട്രീറ്റഡ് ഇൽ ട്രീറ്റഡ് ഇൽ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ വേണ്ടി പോകാൻ തീരുമാനിക്കുകയും പോകാൻ ഇറങ്ങുമ്പോഴാണ് വീണ്ടും നമ്മുടെ കമ്മീഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സുപ്പീരിയൻ്റെ മെസ്സഞ്ചർ വരുന്നതും ഗാന്ധിയോട് തിരിച്ചു പോകണമെന്ന് പറയുകയൊക്കെ ചെയ്തു ഗാന്ധി എന്ത് ചെയ്തു വളരെ ക്ഷമാപൂർവ്വം അത് അനുസരിക്കുകയും ചെയ്തു the messenger drove gandhi home where he served him with an official notice to quit chamberlain immediately appo okay angane ee messenger kuda gandhi ji tirichu povayum oru notice koduthu adil endana ezhudirikkunnu thonnale ningal audhyodhigamaayittu oru official letter aanu you have to leave from the place immediately gandhi signed a receipt for the notice and wrote on it that he would disobey the order okay give me a pen and i will i will do the signature okay okay no problem the agreement that i opened it there but i opened it for a while i did it i'm not gonna leave here okay i'm i'm not gonna leave chambaran yan chambaran vidilla nya pogilla allega nya ningalde order anusarikkilla i he would disobey the order idayirunu gandhi ji le kurippu ee or kurippu edittana gandhi ji pinna സൈൻ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത് യെസ് നമ്മുടെ ചെമ്പരൻ അതല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിഗോ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇത് ഇൻഡിഗോ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് ഹിസ്റ്ററിയിൽ പറയുന്നത് ഇൻഡിഗോ മൂവ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ഗാന്ധിജിക്ക് ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ഒരു എവിടെ ചെന്നാലും ഗാന്ധിയെ സ്വീകരിക്കാൻ തന്നെ മാസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഉണ്ട് ഒരുപാട് ജനങ്ങളുണ്ട് ഈ കൃഷിക്കാരും ഇന്ത്യക്കാരുമായിട്ട് അപ്പോൾ ഗാന്ധിജിക്കും നല്ല ഒരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് ഇനി ഇവർ ഈ നമ്മളുടെ ആവശ്യം നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ബ്രിട്ടീഷുകാരനെതിരെയായിട്ട് ഒപ്പോസ് ചെയ്യുകയും അഗെയിൻസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ സമരം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ അത് കഴിഞ്ഞു തുടർ സമരം ചെയ്തു തുടങ്ങി അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഒരു പ്രദേശത്ത് നിന്നും മറ്റു പ്രദേശത്തേക്ക് നീങ്ങുന്നു അവിടെയും ഒരു ഒരു സംഘട സംഘടിത മനോഭാവത്തോടു കൂടി ആൾക്കാരെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു അവിടുത്തെ ഫാക്ട്സുകൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു വേണ്ട മാർഗങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ സമരം തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് നമ്മുടെ പെസൻസിൻ്റെ അവകാശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരെന്നെ ഈ പിന്നെ ലാൻഡ് ലോഡ്സിൻ്റെ ഇവരുടെ ഈ ഒരു മായിട്ടുള്ള ഈ നിയമങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൽ നിന്നും അവരെ മോചിതരാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റോറി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് സംഭവിച്ച കാര്യമാണ് നമ്മളൊരു കാര്യം മറന്നു പോരുത് എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസും ഗാന്ധിജി നമ്മുടെ ഓദറിന് ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് എന്തുമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇവിടെ നിർത്തട്ടെ ബാക്കി നെക്സ്റ്റ് ഭാഗം ദ വെരി നെക്സ്റ്റ് ഡേ വി ഗുൺ അപ്ലോഡ് ഓക്കെ സോ സ്റ്റേ ടു വിത്ത് മീ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് താങ്ക്സ് താങ്ക്സ് വെരി ബിഗ് താങ്ക്സ് ഫോർ ഓൾ ഓഫ് മൈ വണ്ടർഫുൾ പീപ്പിൾ ദോസ് ഹു സപ്പോർട്ടഡ് മീ ആൻഡ് വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ മീ ആസ് വെൽ ഓക്കെ we'll see you again with another class and don't worry rat trap is under process bye bye